Dnes by som vám rád predstavil jednoduchý domáci dezert, ktorý je nepečený, vyžaduje si len zmiešanie niekoľkých surovín, chutí ľahko a vyzerá efektne. Aspoň dúfam. Bude to mandlový pohár čierny čaj s banánom. Ja som veľký fanúšik čaju Earl Grey, s jeho unikátnou arómou som už skúsil sušenky, likér, sorbet aj cheesecake, takže v tomto recepte vám vrelo odporúčam použiť práve Earl Grey, či už sypaný alebo v čajových vreckách. Ja ho pijem takmer každé ráno. Pretože chuť čaju, škorice a mandlového mlieka, ktoré budem po správnosti nazývať mandlovým nápojom, sa v tomto recepte ešte spojí aj s banánom a čokoládou, pričom každá kombinácia dostane svoje vlastné poschodie. Poďme na to. Pol litra mandlového nápoja v menšom hrnčeku privedieme do varu. Ako náhle zovrie, odstavíme od tepelného zdroja a pridáme lyžičku mletej škorice. Premiešame a potom do hrnca vložíme aj jedno vrecko s čajom Earl Grey. Necháme aspoň 10 minút vylúhovať. Potom tekutinu predsedíme, čaj aj väčšie stopy škorice odstránime a necháme vychladnúť na izbovú teplotu, prípadne tento čas skrátime preliatím do vychladenej nádoby. Vychladnutú tekutinu premiestíme do uzatvárateľného pohára. Je to ten najpraktickejší spôsob pripraviť chia pudingu. Pridáme lyžicu javorového sirupu, lyžicu kvalitného medu a miešame, kým sa med rozpustí. Do pohára vysypeme 50 g chia semienok a všetko spolu premiešame. Uzatvoríme a obsah opakovane pretrepeme. Aby semienka rovnomerne nasiakli, zmes v pohári necháme pôsobiť jednu hodinu, kým obsah získa viditeľne hustejšiu konzistenciu. Počas toho pohárom občas zatrasieme, čím zabránime hrudkovaniu čia semienok. Medzi tým banány očistíme a pokrajame na menšie časti. Aby si zachovali svoju farbu, ihneď ich zmiešame so šťavou z polovice citróna a osladíme lyžicou medu. Potom pridáme ovsenné vločky a ešte raz všetko premiešame. Zmes rovnomerne rozdelíme do dezertných pohárov. V tejto dávke vystačí na 4 samostatné porcie. Vrstvu dôkladne utlačíme lyžicou alebo dnom menšieho pohára, tak aby sme vytlačili prebytočný vzduch. Pohár s čia semienkami po hodine ešte raz na záver premiešame. Predsvedčte sa, že v pohári nie sú žiadne hrudky a tekutá masa viditeľne zhustla. Zvyšok nasiaknutia nastane priamo počas chladenia dezertu. Utlačené a zarovnané banánové vločky zalejeme tekutou zmesou z pohára. Poslednú ozdobnú vrstvu vytvoríme z čokolády, ktorú najemno postrúhame a bohato ňou posypeme povrch každej porcie. Dbajte na to, aby ste vytvorili dostatočnú vrstvu čokoláda zabráni vysušeniu čia pudingu počas chladenia a vložíme na niekoľko hodín do chladničky, ideálne až do ďalšieho dňa, aby dezert získal svoju konzistenciu aj chuť. Takto pripravený mandlový pohár si na vás rád počká v chladničke Trebars aj niekoľko dní a poslúži nielen ako dezert, ale aj raňajky či olovrat. Toto je recept, ktorého príprava vyžaduje len pár minút, pretože namáčanie semienok a odležanie v chlade vás už nieko nezamestnajú, potom už vás stačí otvoriť chladničku a vychutnať si plody svojej pilnej práce. Väčšinu surovín môžete smelo alternovať, namiešla som skôr jednoduchý, ľahký a osviežujúci než sladký dezert, takže ak by ste chceli nejakú väčšiu bombu, použite smotanu, mascarpone, pridajte cukor, alebo do základnej vrstvy na trúste ešte aj sušienky či medovníky a namiesto čokolády môžete vytvoriť strechu z tekutého karamelu. Všetky suroviny spolu s receptom na mandlový pohár nájdete opäť dole pod videom, s kuchyňou Lidla vám prajeme príjemné maškrtenie.